ஆகவே இந்த காலை வேலையில் இந்த திருச்சபையில் உங்களோடு கூட இணைந்து தேவனுடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அருளி செய்த பிதாவாகிய தேவனுக்கும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு இங்கே வழங்க கொடுத்த நம்முடைய பாஸ்டர் தாமஸை அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறுகிறேன் ஆண்டோர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆண்டோர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஆமேன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறாங்க நல்ல ஒரு பிரியாணி கிடைக்கிறாங்க எல்லாம் வந்து ஒன்று பார்த்தா எல்லாம் வெஜ் ஐட்டமாக இருந்துச்சு எல்லாம் லிஸ்ட் பூரா வெஜ் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு வேளை நான் நான் வெஜ் ஆகிட்டாலும் நீங்கள் வெஜ்ஜுக்கு மாறிட்டீங்கன்னு நினச்சேன் புரியலையா என்னுடைய பிரசங்கத்தில் நீங்கள் பேசணும் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க பேசணும் பக்கத்தில் கைப்பிடி சொல்லுங்க பேசுங்க சொல்லுங்க பேசுங்க காது கேட்டவங்களுக்கு சொல்ல நான் சொன்னது பக்கத்தில் கைப்பிடி சொல்ல சொன்னேன் பேசுங்க நான் பிறகு சொல்லுவேன் பக்கத்தில் கைப்பிடி சொல்ல சொன்னேன் பேசுங்க சொல்லுங்க என்ன பண்ணுங்க பேசுங்க ஏசு பேசினார் ஆமேன் அவர் மட்டும் பேசல பேச வைத்தார் இதுதான் ஏசுடைய ஸ்டைல் ஆமேன் ஏசு பண்ண பிரசங்கம் பூராமே பிரீச்சிங் இல்லை கான்வர்சேஷன் உரையாடினார் ஏசு ஜங்கம் என்ன பண்ணார் உரையாடல எப்படி ஐயா சாருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் அவர் ஒரு டீச்சர் பிள்ளைகள் பேசுனா தான் அவங்க புரியும் ஸோ பேசுவதற்கும் கேட்பதற்கும் நம்ம என்னவாக இருக்கிறோம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் எதை பற்றி பேசலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் ரெண்டு சாய்ஸ் உங்கள் முன்னாடி நீங்கள் எதையாவது கேட்டிங்கன்னா அதை நான் பேச ரெடியாக இருக்கிறேன் வேகத்துலேருந்து எடுத்து இல்லை நான் பேசுவதற்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கிறேன் அது கேட்கலாம் யாருக்காவது இதை குறித்து எனக்கு பேசணும் அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்கு எதாவது இருக்கா இதை குறித்து எனக்கு பேசுனா பரவாயில்ல எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லை அப்படின்னா நான் உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் நாங்களே பேசிட்டுமா எனக்கு தெரியும் இதை தொந்தரவுலாம் எதுக்கு நமக்கு ஸோ நல்ல ஒரு ஆமேன் இது இது என்ன இது என்ன சீசன் கிறிஸ்மஸ் சீசன் சொல்லுங்க ஓ இந்த சீசனில் வந்து கொடுத்து ரிலேட்டடாக பார்க்க போகிறோம் பட் அதையே பார்க்க போகிறோம் லூக்கா எழுதுன சுவிசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் ரொம்ப ஃபேவரிட்டான ஒரு வார்த்தை நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் நோக்கி எல்லா ஜனத்துக்கும் சொல்லுங்க எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் சொல்ல நற்செய்தியை அறிவிக்கிறேன் தேவத்துவம் சொல்ற வார்த்தை வந்து எல்லா ஜனங்களுக்கும் நற்செய்தி நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் அப்படி சொன்னார் இப்போ இந்த கால வேலையில் ஒரு நற்செய்தி பார்க்க போகிறோம் குட் நியூஸ் ஏசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பில் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதான நற்செய்தி அப்படிங்கிறத குறித்து அங்கே வெளிப்படுத்தலை பார்க்குறோம் பாருங்கள் உங்களோட கூட ஒரு கேள்வியோடு கூட நான் இந்த பிரசங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து நானூறு வருஷமாக நாங்கள் கிறிஸ்டினாக இருக்கிறோம் 400 years ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் எங்களுடைய ஜெனரேஷன் கிறிஸ்டின் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்களுடைய ஃபேமிலி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருக்கு கிறிஸ்டின் சர்ச்சில் பட் நான் பிறந்து இருபத்தேழு வயசில் தான் நான் இயேசு அறிஞ்சிக்கிட்டேன் ஸோ இயேசுவை அறிவதற்கும் நீங்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறகுறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு நீங்கள் எந்த குடும்பத்தில் வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் இயேசுவை நீங்கள் எப்பொழுது அறிகிறீர்களோ அப்போ தான் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பிறக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிறப்பை நீங்கள் என்றைக்கு அறிந்தீர்களோ அதுதான் உங்களுக்கு குட் நியூஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் நட்சத்திரம் என்னென்னா இயேசு உங்களுக்குள் வந்து உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார் என்கிற செய்தி எப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு குட் நியூஸ் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிவிக்கிற இன்னொரு வார்த்தை இமானுவேல் இமானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமா ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தேவன் யூதர்களோடு கூட இருக்கிறார் என்பதுதான் நாம் அறிந்தது தேவன் எங்களுக்குரியவர் வாக்குத்தத்தை எங்களுக்குரியது பிரமாணம் எங்களுக்குரியது காணியாட்சி எங்களுக்குரியது 
ஏன்னா தேவன் எங்களுடைய தேவன் எங்களை தவிர இந்த தேவனை எவரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது என்பதுதான் யூதர்களுடைய எண்ணம் அவ சொன்னாங்க தேவன் எங்களுக்கு மட்டுமே உரியவர் என்று சொன்னாங்க ஆனா நற்செய்தி என்னன்னா இமானுவேல் தேவன் யூதர்களுக்கல்ல தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்ம ஒவ்வொருவர் கூட இருக்கிறார் நம்ம அடிக்கடி ஜபத்துல கேட்கறது உண்டு அல்லது வேதத்துல பார்க்கறது உண்டு தேவன் யோசேப்போடு கூட இருந்தார் தாவிதோடு கூட இருந்தார் ஆபரகமோடு கூட இருந்தார் நோவோடு கூட இருந்தார் என்று சொல்லி சிலரை வேதம் முன்னிலை பத்து நீங்க பார்க்கலாம் சில மட்டும் எடுத்து காமி இவங்களோடு கூட தேவன் இருந்தார் உனக்கு கூட தேவன் இருந்தார் சொல்லி அப்போ மற்றவரோட தேவன் இல்லையா இல்ல ஏன் இல்லை அப்படின்னா அவர்களோடு கூட இருந்ததை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆனா கிறிஸ்து பிறப்பில் கொடுக்குற நல்ல வார்த்தை என்னன்னா அவர்களோடு இவளோட இல்ல நம் எல்லோரும் கூட தேவன் இருக்கிறார் ஆமே ஏசு எல்லாரோட இருக்கிறார் எந்த பாகுபாடு கிடையாது ஏன்னா வேதம் சொல்றது பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறது இல்லை எல்லாம் சொல்லுங்க பாவிகளுக்கு தேவன் நல்லா சொல்லுங்க பாவிகளுக்கு தேவன் ஆனா ஏ சொன்னாரு நான் பாவிகளோடு பேச தான் வந்தேங்கிறேன் நான் பாவிகளோடு கூட இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இவர் ஆயக்காரோடும் பாவிகளோடு உட்கார்ந்து இருக்கிறாரே என்று சொல்லி இயேசு அவங்க கண்டம் பண்றாங்க இயேசு அவங்க வந்து நிந்திக்கிறார்கள் இயேசுவை அவர்களை ஆக்கணைப்படுத்துறாங்க இவர் என்ன அவங்களோட உட்காந்துக்கிறார் ஏ சொன்னார் நான் இதற்காக தான் வந்தேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் உங்களை பாவின்னு சொல்லியிருந்தாலும் உங்கள் தள்ளப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் உங்களோடு கூட தேவன் இருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசிப்பிலானா அது உங்களுக்கு நச்சை நல்லா புரியுதா இது விசுவாசிக்கிறது தான் நச்செய்து ஏன்னா நான் வந்து நான் பிறந்து எட்டாம் நாளிலே தேவாலயத்தில் எனக்கு போய் பேர் வச்சாங்க பதினாலாம் நாளில் என்னக்கு வேண்டிய கடமைகளை செஞ்சாங்க எல்லாமே ப்ராப்பராக எனக்கு நடந்தது ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு நடக்கல தேவன் என்னோடு கூட இல்ல பாருங்க எல்லாம் நடந்தது ஆனா என்ன இல்ல எனக்குள்ள இருக்க வேண்டியவர் இல்ல அதை நான் அறிவதில் எனக்கு இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு தாண்டி இன்னைக்கு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சிட்டேன் ஒரு அடிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷமா தேவன் என்னோடு கூட இருக்க நான் உணர்றேன் எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார் ஆமே அதை கேட்கிற நற்செய்தி இன்னைக்கு என்ன நற்செய்தி அப்படின்னா நாகும் ஒன்று பதினைஞ்சு சொல்லுது சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற சுவிசேஷனுடைய பாதங்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கு நற்செய்தி என்ன சமாதானம் முதல்ல பாருங்க வேதம் எதை கூறுகிறது சமாதானத்தை கூறு அப்போ சடவில் பத்தாவது முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் யாரை கொண்டு எல்லாருக்கும் கத்திரா இருக்கிற எல்லாம் சொல்லுங்க நம்முடைய அப்போசல் பண்ண பிரீச்சு என்னன்னா யூதர்களுக்கு அவர் கத்திர மாத்திரம் அல்ல நல்ல கவனிங்க வசனத்தை யூதர்களுக்கு மட்டும் அவர் தேவன் அல்ல எல்லோருக்கும் தேவனாயிருக்கிற கத்திரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு சமாதானத்தை கூறினார்கள் அதான் நச்சை நல்ல கவனிக்கணும் இன்னைக்கு நச்சை தான் பார்க்க போறோம் எல்லோருக்கும் தூரமாய் இருந்த தூரமாய் இருந்த உங்களுக்கும் சமீபத்தில் இருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை எதை சுவிசேஷம் அறிவிச்சாங்க சமாதானத்தை சுவிசேஷம் ஒரு பதினேழு காரியம் இருக்கு சமாதானத்தில் ஒரு பதினேழு காரியங்கள் உள்ளடங்கிய ஒரு பேக்கேஜ் என்னது சமாதானம் நம்ம என்ன சொல்றோம் சமாதானம் சண்டை போட்டுக்கிட்டா என்ன வரும் பாருங்க நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து நம்ம சண்டை போட்டு சமாதானம் 
தேவனுக்கும் நமக்கும் இருந்த அந்த தடை சுவரை ஒப்புரவாக்கி சமாதானத்தை உண்டு பண்ணினார் ஏசு ஆமே அலே லூயா பாருங்க தேவனுக்கு நமக்கு இருந்த இடைவெளியை முற்றிலுமா நீக்கி தேவனோடு கூட நம்ம ஒப்புரவாக்கினார் பத்தி அதான் நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஏன்னா பல ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் இருந்தோம் பல ஆண்டுகளாக ஆண்டவருடைய வழியில் வந்தோம் இயேசுவை அறியாதபடி தேவனை அறியாதபடி வாழ்ந்த என்னை தேவன் என்ன பண்ணாரு அந்த கிறிஸ்துவனுடைய சமாதானம் அவரோடு கூட ஒப்புரவாக்கி வைத்து விட்டது இதைத்தான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு செய்கிறார் பிதாவோடு நம்ம இணைக்கிற அந்த உன்னதமான பாக்கியத்தை இயேசு நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறாரு கொடுத்து அதனால வேலை சொல்றது நீங்கள் ஒப்புரவாக்குதல் ஊழி என்ன பண்ணுங்க செய்ய நம்முடைய வேலை என்ன ஒரு மனிதனை கிறிஸ்து அண்டையில கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுறது நம்முடைய வேலை அதான் நம்முடைய வேலை நம்முடைய வேலை என்னன்னா ஒரு மனிதனை என்னுடைய விருப்பத்தின் படி என்னுடைய பேட்டர்னு கொண்டு வரது இல்லை ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக நடத்தி அந்த மனிதனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து நம்முடைய வேலை இன்னொன்று வாசிப்போம் அப்போ சொல்ல இருபது இருபத்தி நாலு அடுத்து சுயசிஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா நாம் சுயசிஸ் எப்படி அறிந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா நீங்க கவனிக்கணும் ஒரே ஒரு உங்க ஒரு வார்த்தை கேள்விக்கிறேன் சுவிசேஷம்னா என்னன்னு நாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற யாராவது சொல்ல முடியுமா நீங்க சொல்லலாம் தாராளமா பேசலாம் சுவிசேஷம்னா என்ன நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஏசு எனக்காக மறித்தார் நெக்ஸ்ட் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் பலியானார் அப்ப பாவத்துல இருந்து என்ன ஆகுறோம் நம்மளை விடுதாக நினைக்கிறோம் சுயசேஷ் சொல்றோம் அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான சுயசேஷ் சொல்றோம் பரலோகத்துக்கு போறது எங்க போறது எங்க போறது ஆமா அந்த சுயசேஷம் பாருங்க இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள நமக்கு என்னது பரலோகம் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள விட்டா நரகம் இந்த இதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சுவிசேஷத்தை பிரசிக்கித்து கொண்டு இருக்கிறோம் சரி பார்ப்போம் ஏசு நம்மள எதுக்கு எப்படிப்பட்ட சுவிசேஷத்துக்கு கொண்டு வந்து இருக்கிறாருன்னு அப்போ நம்ம பொதுவாக சுவிசேஷம் நினைக்கிறேன்னா பாவத்திலிருந்து என்ன ஆகணும் விடுதலை ஆகணும் பாருங்க ஏசு ஒரு ரூபமாவே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு இருந்தது எல்லாம் சொல்லுங்க ஏசு வந்து தான் பாவத்தை மன்னிக்கல ஏசு வந்த பிறகு என்ன கிடைக்கல மட்டும் பாவம் மன்னிப்பு கிடைக்கல ஏசு ஒரு உண்மா என்ன கிடைச்சது பாவத்துக்கான பரிகாரம் பாவத்துக்கான வழிகள் கிடைச்சது நம்ம நல்லா இன்னும் உணர்ந்து பாருங்க எபேசர் ஒன்று எவன் ஒன்று ஏழு எபேசர் ஒன்று ஏழு இந்த வசனங்கள்லாம் சொல்லுது எப்ரேயர் பத்து பத்து இந்த வசனங்கள்லாம் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ரைட்டு ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் பாருங்க பாவ மன்னிப்புக்கு இளங்காலை வெள்ளாட்டு கடா கெடாரியின் சாம்பல் இவைகளை உங்களை பூரணப்படுத்துமானால் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ரெண்டாவது அது ஒரு மனிதன் கொடுக்க முடியலனா என்ன கொண்டு வரலாம் ஒரு மனிதன் எதை கொடுக்க முடியல தன்னுடைய பாவ நிவாரண பலிக்காக ஒரு இளங்காலையோ வெள்ளாட்டு கா கடாவையோ கொடுக்க முடியலனா அவன் என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து அடுத்து இடம்லாம் ஒரு புறா கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம் எல்லாம் சொல்லுங்களேன் நல்லா கவனிக்கணும் அப்பதான் புரியும் என்ன கொடுக்கலாம் ஒரு புறா கொடுக்கலாம் சரி ஒரு புறாவை கூட கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு என்ன இல்லை திராணி இல்ல அப்படியே என்ன கொண்டு வரலாம் ஒரு மெல்லிய மாவு இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோதுமை மாவுல ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியா கொஞ்சம் மெல்லிய மாவு என்ன பண்ணுங்க கொண்டு வந்து என் சமூகத்தை வச்சிரு அப்படிங்கிற நான் கேட்கிறேன் வெள்ளிய மாவுல எங்க ரத்தம் இருக்குது பாவ மன்னிப்புக்கு ரத்தம் தான் சித்தப்படுன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் மெல்லிய மாவு கொடுத்தா என்ன கொடுக்கப்படுது பாவம் மன்னிக்கப்படுதுன்னு சொல்லுது ஸோ அங்கே என்ன தேவைப்படும் இல்லை ரத்தம் தேவைப்படும் இல்லை அப்போ ரத்தம் எப்போ இருந்தே தேவை இல்லை ஆனால் ஏன் ரத்தம் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன்னா ஏன்னா மனிதன் ரத்தம் சிந்தினா தான் பாவம் மன்னிப்படுங்கிற எண்ணத்தில் வந்துட்டான் ஸோ அவனுடைய எண்ணங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக அவனுடைய எண்ணங்களை பூசிய அவனுக்கு ஈடாக தன்னை இறங்கி தன்னுடைய ரத்தத்தை தேவன் சிந்தி இதனாலேயா நீ என்ன பண்ணிக்கோ பாவம் பண்ணிக்கப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கோ நீ சொல்லுகிறார் ஆமே ஒரு இயேசு கேட்கறாங்க இயேசு அனைவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் நம்ம நினைக்கிறேன் சிலுவைக்கு போன பிறகு தான் இயேசு பாவத்தை மன்னிக்கிறாருன்னு சிலுவைக்கு முன்பாகவே இயேசு ஜனவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் வந்து என்ன கேட்டாங்க பாவத்தை மன்னிக்கிறதுக்கு நீ யாரு 
ஏசனரு பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு மனுஷகுமார் என்ன இருக்குது அதிகாரம் இருக்கிறது நல்ல கொண்டீங்க ஏசு ரத்தம் சிந்தாமலே என்ன செலுத்த முடியும் அப்ப 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 முடியுனா அப்ப ரத்தம் எதற்கு ரத்தம் சிந்தாமலே பாவ மன்னிக்கப்பட முடியுனா ரத்தம் எதுக்கு பாருங்க ரத்த சிந்தினாதான் பாருங்க நம்ம பலி செலுத்துறோம் என்ன செலுத்துறோம் நாம இல்ல நாம வந்து ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துறோம் நாம பழைய ஏற்பாடு பலி செலுத்தல ஏன்னா நமக்கா என்ன ஆயிட்டாரு கிறிஸ்து பலியானார் நம்ம நம்ம வந்து பரிகார செலுத்தல நமக்காய் பரிகார பலிய ஏசு என்ன ஆயிட்டாரு மாறிட்டாரு பாருங்க பாவம் செய்த பிறகு மனிதனுக்கு பழி பழி வாங்குற உணர்வு வருகிறது எல்லாம் சொல்லுங்க ஏன்னா முதல் கொலை தேவனுடைய பெயரால் நடக்குது இந்த உலகத்தில் அதிகமான கொலைகள் யார் பெயரால் நடக்குது கடவுள் பெயரால் நடக்கிற கொலை தான் அதிகம் கடவுள் பெயரை சொல்லி தான் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது எல்லா கொலைகள் நடக்குது முதல் கொலை யார் பெயரால் நடக்குது கடவுளுடைய பெயரால் ஏன்னா பாருங்க ஒரு ஒரு மனிதனுடைய காணிக்கை யார் அங்கீகரிக்கல பழி வாங்க பழி வாங்குறாரு இந்த பலி வாங்குற உணர்வுகள் தாண்டி தாண்டி பலி கொடுக்கற உணர்வா மாறிச்சு இத கொடுத்தாதான் தேவன் என்ன பண்ண முடியும் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் பண்ண முடியும் ஏன் ஆபேலே காயின் கொண்டாருன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா நீ சொல்லுவீங்க காணிக்கு என்ன பண்ணல அங்கீகரிக்கப்படல அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ரைட் நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஏன் கேள்வி என்னன்னா காயினுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படாமலும் ஆபையினுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டதும் எதனால தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணாரு ஏன் அக்செப்ட் பண்ணாருங்கிறத அவங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்ப நீங்க கொண்டு நீங்க இங்க எல்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க காணிக்கை எல்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க போஜன பலி போஜன பதார்த்தங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க சோ இது அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா அக்செப்ட் பண்ணலன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு முதலீட்டுல ஆட்டு குட்டியும் ஒரு காய்கறியில என்ன பண்றாரு கொண்டு கொடுக்கிறாரு கொடுத்தோட வசனம் சொல்லுது தேவன் என்ன பண்ணல காயினுடைய பலிய அங்கீகரிக்கல ஆபையனுடைய பலி என்ன பண்ணிட்டாரு ஏற்றுக்கொண்டார் நான் சொல்ல எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷமா தான் ஆயிருக்கும் எத்த வருஷம் ஆயிருக்கும் பாருங்க வழிகள் ரெண்டு பேரும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் காணிக்கை செலுத்திட்டாங்க ஆனா அவருடைய காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையாங்கிறது தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிக்க ஒரு மனிதன் பார்க்கிறார் நம்ம நினைக்கிறோம் அது அடுத்த நாளே போட்டு தள்ளிட்டாரு காயின் அப்படி இல்ல ஒரு ஒரு சில சம் டைம்ஸ் எடுக்கிறாங்க எடுத்து பாடுறாங்க எடுத்து இவருடைய இவருடைய விளை நிலங்கள் இவருடைய விஷயத்துல காயினுடைய விஷயத்துல பிளஸ்ஸிங் இல்ல யார்கிட்ட பிளஸ்ஸிங் இருக்குது அப்போ ஓ தேவன் யாருடைய காணிக்கை அங்கீகரிச்சிருக்கிறாரு ஆ அங்கீகரிக்கும் போது ஆபேலை காயின் என்ன பண்றாரு கொலை செய்கிறார் பலி வாங்குகிறார் நான் உனக்கு என்ன வாங்குறேன் பலி வாங்குறேன் யார பலி வாங்குறாரு தெரியுங்களா ஆபேல இல்ல தேவனை யார பலி வாங்குறாரு தேவனை நான் பழி வாங்குறேன் பாரு என்ன ஆசீர்வதிக்க விட்டுட்டீங்கல நான் என்ன வாங்குறவங்கள பழி வாங்குறேன் நல்லா கவனிக்கணும் என்ன வாங்குறேன் உங்களை நான் பழி வாங்குறேன் பாருங்க இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல என்னை நீ தோல் என்னை இப்ப பிளஸ் பண்ணல இல்ல எனக்கு நீ கொடுக்கல இல்ல உன் என்ன வாங்குறேன் நானு பழி வாங்கி காமிக்கிறேன் நான் யாருன்னு நிரூபிக்கிறேன் நம்ம அப்படிதான் சொல்றோம் நான் யாருங்க உனக்கு என்ன பண்றேன் காமிக்கிறார் 
கொலை செய்து விடுகிறார் இப்ப ஏன் கொலை செஞ்சார் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்லு அவன் உயிரோடு தானே ஆசீர்வதிப்பார் முடிச்சிட்டார் இனிமே நீ என்னைதான் ஆசீர்வதிக்கணும் ஆண்டவர் ஆப்ஷனே கிடையாது பாருங்க தூக்கிட்டார் காய் என்ன பண்ணிட்டாரு இருந்தாதானே அவளை நீங்க பிளஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா வேதம் பாருங்க வேதம் சொல்லுது ஆதாமுக்கு தேவன் ஆபேலுக்கு பதிலாக சேத் என்கிற ஒரு மனிதனை உண்டாக்கி அவர்கள் கத்தரை தொழுது கொள்ளும்படியே செய்தார் அல்லே லூயா எடுத்து வாசிக்கலாமா ஆதி ஆமா நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வழியாடிக்கிறியா <laughs> நான் திரும்பவும் ஆதாமி ஆசீர்வதிக்கிறேன் திரும்ப ஆதாம் ஆசீர்வதிச்சு காயின் கொலை செய்த ஆபேலுக்கு பதிலாக சொல்லுங்க நானே சொல்லுங்க பலி வாங்குதல் எனக்குரியது இல்ல சொல்லுவோம் பலி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் ஆண்ட சொல்ல பலி வாங்குதல் எனக்குரியது நம்முடைய ஐயா சொன்னாங்க பாருங்க வறுமையான ஒரு வார்த்தை நீ பிளஸ் பண்ணுன்னு ஆண்டவரே இவனை கடன் வாங்கிட்டா இவனை எப்படியாவது ஆசீர்வதிக்கல என்ன பண்ணா அப்படி ஆசீர்வதிக்க கூடாது எப்படி ஆசீர்வதிக்கணுமா உள்ளத்து ஆழத்தில் இங்க பாருங்க என்ன சொல்ற வராரு பழி வாங்குதல் எனக்குரியது தேவன் என்ன சொல்றாரு பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே என்ன செய்வேன் பதில் செய்வேன் இப்ப நம்ம இதை வசனத்தில் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு யாரா தீமை செய்தா தேவன் அவங்களுக்கா என்ன பண்ணுவாரா பழி வாங்குவார் எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன ஒரு ஆமேன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே எல்லாம் சொல்லுங்க என்னைய எனக்கு தீமை செஞ்சா யாரு அங்க செய்வாங்க நீங்கள் அல்ல நானே அவங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறேன் நான் வழி வாங்குறேன் நீ என்ன பண்ணாத செய்யாத ஆனா வசனம் அப்படி சொல்ல வசனம் அப்படி சொல்ல பழி வாங்குதல் எனக்குரியது அப்படின்னு என்ன சொல்றேன்னா உனக்கு தீமை செய்துட்டா நீ விட்டு நான் உனக்கு அது முதலாம் பதில் செய்வேன் பாருங்க ஒருத்த நீங்க எனக்கு தீமை செஞ்சா நீ அவனை பழி வாங்கணும்னு நினைக்காத அது யாருக்குரியது உனக்கு என்ன வேணும் பதில் வேணும் அதை நான் உனக்கு செய்யறேன் பதில் எங்கிட்ட இருக்குது நீ அவனை பழி வாங்கணும்னு நினைக்காத பாருங்க காயின் ஆபேல என்ன பண்ணுன்னு நினைச்சாரு பழி வாங்க நினைக்கிறாரு ஆட சொல்றாரு பதில் எங்கிட்ட இருக்குது அதான் வந்து சொல்றாரு நீ ஏன் போய் என்ன பண்ற உன் இறுதி முகநாடியா வேறுபடுது அப்படி செய்யாத பாருங்க அப்ப பழி வாங்குதல் எங்க இருந்து வருதுன்னா மனிதன் எப்போ தேவனுக்காக சில காரியங்களை செய்கிறேன்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுகிறோம் அதுதான் பலி இந்த பலி வாங்குற எண்ணம் தான் கொஞ்ச நாட்கள்ல பலி ஆகுதலா மாறி பலி கொடுக்கறதா மாறுது சோ இப்படி பலி கொடுக்கற எண்ணத்துக்கு மனிதன் வந்தனால இந்த பாருங்க நல்லா முடிக்கிறேன் இப்ப பலி கொடுத்து பலி கொடுத்து மனுஷ பழகிட்டான் சோ ஏசு பலியாய் மாறி வருகிறான் இப்படி வந்தாதான் உனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ற எண்ணிய முழுமையா கொடுக்கறேன் நல்லா புரிஞ்சிட்டீங்களா இப்ப மனிதன் என்ன பலி கேட்டு பலி கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டா பழகிட்டா இப்ப கேக்குறான் எனக்காக யார் பலி ஆவார்கள் அப்படிமோது அங்க சொல்றாரு என் குமாரனை என்ன பண்றேன் உனக்காக அனுப்பி என் குமாரன் உனக்காக பலி ஆவார் இந்த பலியினாலே உனக்கு வேண்டி எல்லாவற்றையும் நிவர்த்தி செய்து உனக்கு வேண்டி எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா அதுதான் இன்றைக்கு நம்ம கிடைக்கிற நற்செய்தி ஆமே நம்ம யாரையும் பலி வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஏசு நமக்கு என்ன ஆயிருக்கிறாரு பலி ஆயிருக்கிறார் அது கூட இன்னும் சொல்லலாம் பாருங்க நமக்காகத்தான ஒளிய தேவன் அவரை பலியாக்கவில்லை என்ன சொன்னாங்க ஏசு கும் பிதாவாகிய தேவன் குமாரன் என்ன பண்ணிட்டாரு என்ன <laughs> 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 உணர்த்த வேண்டும் ஏன் ஆபரகம் உணர்த்த வேணும் அதான் பேச போறோம் ஏன் ஆபரகம் அதை உணர்த்த வேண்டும் ஏன்னா அந்த காலத்துல ஒவ்வொருத்தரும் 
ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவர்களும் என் பிள்ளைய இறைவன் கேட்க மாட்டாரா என் பிள்ளைய கடவுள் கேட்க மாட்டாரா அப்படி சொல்லி காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பீகார்ல ரோத்தஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மலை இருக்குது அந்த ரோத்தஸ் அப்படிங்கிற மலை கீழே இருந்து மூன்றரை மணி நேரம் நீங்க என்ன பண்ணணும் ட்ராவல் பண்ணும் அங்க போனீங்கன்னா அந்த குடும்பத்துடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற வெற்றி பூஜை போடுறதுதான் பழக்கம் அந்த 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 மலையில ஒரு பழக்கம் அந்த ஒரு குடும்பத்துல ஊர்ல ஒரு ஒரு அந்த அறுவடை நேரத்திலையும் விதைப்பு நேரத்திலையும் அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு மனுஷன் என்ன கொடுக்கணும் பலி கொடுக்கணும் பாருங்க சொந்த மனைவியே பலி கொடுத்துருவாங்க சொந்த பிள்ளை பலி கொடுக்குவாங்க அப்பா அம்மா யார் கேட்டாலும் பலி இன்னொன்னு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா அப்படி பலி கொடுக்கலாம் கழுத்து திரும்பிக்கும் அங்க இருக்கிற அந்த டெவில் ஆக்ட் ஆனா அந்த ஊருக்கு நான் போயிருந்தேன் அங்க ஒரு மிஷின் இருக்கிறார் சரவணன் சொல்லிட்டு தருமபுரிக்கார் அங்க இருக்கிறாரு அந்த ஊருக்கு போயிருந்தேன் பாருங்க அந்த விதை நெல்ல மனிதனுடைய ரத்தத்தை என்ன பண்றாங்க கொடுத்து அந்த விதை நெல்ல தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஏன்னா யாராவது பலியானாதான் என்ன கிடைக்கும் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்டதான பலி செலுத்துகிற காரியங்கள் இருக்குது ஸோ பாருங்க நல்லா நீங்க கவனிக்கணும் தேவன் நமக்காக பலியானார் தேவன் நமக்காக பலியானார் நம்ம பதில் செய்யுது அவருக்கு பாருங்க நம்ம என்ன பண்றோம் நாம ஒருத்தர் நமக்கு தீமை செஞ்சாங்கன்னா நம்ம யார்ட்ட பதில் எதிர்பார்க்கணும் தேவன் அவரை பலியாக்குவார் அப்படி எதிர்பார்க்க கூடாது தேவன் நமக்கு பதில் செய்கிறார் உனக்கு வேண்டிய பாதிப்பை நான் சரி செய்கிறேன் இதான் கத்தர் நம்ம கொடுக்குற காரியம் தேவனுடைய கிருபையின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படி பதினஞ்சு <laughs> சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறதுடைய பாருங்க நற்காரியங்கள் என்ன பண்ணுமா சுவிசேஷமாக அறிவிக்கணும் அடுத்தது பாருங்க இன்னும் ஒண்ணு ஒன்று ரெண்டு வசனம் சொல்றேன் எபேசி மூணாவது யாரும் எட்டாவது வசனம் அறிவிப்பதற்கு அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க இப்ப இதோட முடிக்கிறேன் நான் அடுத்த சப்ஜெக்ட் வரேன் இப்ப மூணு நாள் காரியம் பார்த்தேன் ஒண்ணு சமாதானத்தை சுவிசேஷமா அறிவிக்கணும் அடுத்தது நற்காரியங்களை அடுத்தது கிருபை என்ன பண்ணுமா சுவிசேஷமா அறிவிக்கணும் கிறிஸ்துவின் அளவற்ற ஐஸ்வர்யத்தன் என்ன பண்ணும் சுவிசேஷமா அறிவிக்கணும் அப்ப இப்ப எல்லாம் நாம எப்படிப்பட்ட சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறோம் அப்படின்னா நாம அறிவிக்கிறது முதல்ல சுவிசேஷமா அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பாத்துக்கிறோம் சுவிசேஷம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க சுவிசேஷம்னா இப்ப நான் சொல்றதுல விட்டுருக்கேன் சுவிசேஷம்னா என்ன முன்னாடி வந்துருச்சு அப்ப அவங்களுக்கு எது நற்செய்தி சொல்லு நற்செய்தி சீக்கிரமா சொல்லுங்க நேர வேற போகுது நீ சாப்பாடுலாம் ரெடியா இருக்கு வீட்டுல போய் செய்ய போறது இல்ல சோ நல்லா ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாம் டைம் ஆஹ் சரி அடுத்தது நல்லா கவனிய துர்ச்செய்தி இருக்கூடாது எதிரானது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட என்ன இருக்கூடாது அதுல துர்ச்செய்தி இருக்கூடாது அதுக்கு பேர் என்னது நற்செய்தி 
ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நற்செய்தியில அது துர்ச்செய்தி கலந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்ன கிடையாது அது காஸ்பல் கிடையாது ஸோ சுத்த சுவிசேஷங்கிறது சுத்த சுவிசேஷனா துர்ச்செய்திய வரக்கூடாது அப்ப ஏசு ஏசு கிறிஸ்து மூலம் நம்ம கெடுத்த நற்செய்தி என்பது எந்த விதத்திலையும் துர்ச்செய்தி கிடையவே கிடையாது கொஞ்சம் பாருங்க இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்லலாம் தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க தேவன் அன்பா இருக்கிறார அன்பாகவே இருக்கிறாரா பாருங்க அன்பா இருக்கிறாருங்கிறது ஒண்ணு அன்பாகவே இருக்கிறார் பைபிள்ல நீ வாசி பாத்தீங்கன்னா ஹோல் பைபிள்ல இந்த கண்டென்ட்ல இந்த ஒரு வசம் தான் வருது தேவன் பரிசுத்தமாகவே இருக்கிறார் இல்ல தேவன் பரிசுத்தமாகவே இருக்கிறார் என்ன பண்ணல இல்ல தேவன் வல்லமை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு இல்ல ஏன் இல்ல இப்ப தேவன் பரிசுத்தமாகவே இருக்கிறார் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார்னா அவர் மனிதனா என்ன பண்ண முடியாது வர முடியாது நம்முடைய பாவங்களை சுமக்கவே முடியாது பாருங்க பரிசுத்தமாகவே தான் இருப்பேன் அப்படின்னா சோ அங்க எதுக்கு இடம் இல்ல அவர் நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா அது பொய்யா போய் அது முடியாது இல்லையா சோ அப்படி அவர் என்ன பண்ணல தன்னை டிக்ளேர் பண்ணல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணு ரெண்டு குருந்திய நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவம் ஆக்கினார் எல்லாம் சொல்லுங்க பாவம் அறியாத அவரை பாவம் செய்யாத இல்ல பாவ பாவத்தை அறியாதவரா பாவம் என்ன அவருக்கு அறியவே மாட்டாராம் நான் சொல்ற செய்யறது ரெண்டாவது முதல்ல அறிந்து கொள்வது பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக சரி அவ பாவம் மாட்டா அவர் பேர் என்ன சொல்லுங்க இயேசு ஒரு இப்படி சொன்ன உங்களுக்கு கோவம் வரும் இயேசு பாவி ஆயிட்டாருன்னு சொன்னா நமக்கு என்ன வரும் இயேசுவை பார்த்து நீ பாவின்னு சொல்ற அளவுக்கு நீ பெரியால் ஆயிட்டியா நான் சொல்றேன் இப்ப நான் சொல்றேன் ஆமா அவர் பாவியானார் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம பாவம் செஞ்சு பாவம் பாவியானோம் அவர் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பாவியானார் அவர் பாவம் செய்யல என்ன செய்யல நம்முடைய பாவம் என்ன பண்றாரு ஏற்றுக்கொள்கிறார் அதை வந்து அவர் தன் மேல ஏற்றுக்கொள்கிறார் சோ ஏற்றுக்கொண்டு என்ன ஆகிறாருங்க அவரு பாவியாரா பாருங்க சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் தன்னை பரிசுத்தமாகவே இருக்கிறான்னு சொல்லியிருந்தாரு என்ன வந்திருக்காது அடைத்து கொண்டால் உங்களுடைய பாவத்தை பாவத்தை அவர் என்ன பண்ண முடியாது சுமக்க முடியாது ஆனால் வேத சொல்லு ஒரு இடம் சொல்றாரு நான் அன்பாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சோ அவர் என்ன பண்றது இல்ல எல்லா நிலைமையும் மாத்திர தேவன் தன்னுடைய அன்பை மட்டும் என்ன சொல்லிட்டாரு என் அன்பை மட்டும் நான் மாத்தவே மாட்டேன் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் என்னுடைய அன்பை நான் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் ஏன்னா தேவன் உங்கள் மேல என் மேலும் அன்பாகவே இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இந்த ஒத்த வார்த்தையில எல்லாம் முடிஞ்சிடும் இந்த ஹோல் பைபிள்ல நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிற ஒரு வார்த்தை தேவன் மத்தவங்க மேல அன்பா இருக்கிறார் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல தேவன் என் மேல அன்பா இருக்கிறார் என்னை கூட தேவன் நேசிப்பாரா கண்டிப்பா நம்மளை நேசிக்கிற தேவனை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அறிந்திருக்கிறோம் ஓ இப்படி இதுதான் இதுதான் சுத்த சுவிசேஷம் தேவன் உங்க மேல அன்பா இருக்கிறாருங்கிறத விட ஒரு பெரிய சுவிசேஷம் எதுவுமே கிடையாது அதை விட ஒரு நல்ல நச்சை என்ன இருக்கு நீ சொல்லுங்க உங்க மேல கடவுள் அன்பா இருக்கிற அதை விட என்ன இருக்குது ஒரு நச்சை இல்லவே இல்லை எனக்கு அதுதான் என்னது எனக்கு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அதுதான் நிச்சயது கடவுள் எம்எல்ஏ என்னவா இருக்கிறாரு நம்ம ஒரு பெரிய டவுட் ஒரு நாள் ஜோ மொழினா என்ன வந்துடும் இன்னைக்கு கடவுள் அன்பா இருக்கிறாரா நாளைக்கு அன்பா இருப்பாரா நீ பைபிள் வாசிக்கல அன்பா இருப்பாரா ஒருவேளை இந்த வாரம் ஏதோ சொல்ல சச்சி வர முடியல இந்த வாரம் கத்திர அடிச்சிருவாரா தூக்கிடுவாரா இப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க பாருங்க அப்படி ஏன்னா அப்படி எல்லாம் நினைச்சவன் நானு அன்பு எந்த சூழ்நிலையும் மாறாது ஆனா தேவன் மாறக்கூடியவர் சொல்லுங்க தேவன் 
தேவன் மாறவரா மாற மாட்டாரா பொய் சொல்ல தேவன் மனுஷன் அல்ல மனம் மாற மனு புத்திரனும் அல்ல அப்படி சொன்னவரு அடிக்கடி மனம் மாறிட்டே இருக்கிற சொல்லுங்க தேவன் மனம் மாறுவார் எல்லாம் சொல்லுங்க யாருக்காக மாறுவாரு உங்களுக்காக எனக்காக மாறுவார் ஒரு நாள் நீங்க ஒத்துக்கல இல்லாலும் பரவாயில்ல நான் சொல்றேன் நினைவேகா மனம் மாறினாரா மாறலையா நினைவேகா மனம் மாறினாரா இல்லையா நிறைய உதாரணம் சொல்ல முடியும் கத்தர் மனம் மாற நிறைய உதாரணங்களை என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் அதனால நான் சொல்லி செய்யாதிருப்போன்னு சொன்னவரு சொல்லி நிறைய கருத்து என்ன பண்ணல செய்யல நம்முடைய ஜனங்கள் வந்து ஆண்டவரே அப்படின்னு கூப்பிட்டு சரிப்பா நான் செய்யல நான் என்ன ஆயிடுறேன் மனம் ஆயிரம் ஆனா இதுலாம் மனம் மாறு சொன்ன தேவன் எதுல மாற மாட்டாரு அவர் அன்பா இருக்கிற என்பதுல ஒரு பொழுது அவர் என்ன பண்ணிக்கிறது இல்ல மனம் மாறுவதே இல்ல தேவன் உங்களை அளவு கதிமாய் நேசிக்கிறார் ஆமே நீங்களால் அவரே முந்தி உங்களிடத்தில் அன்பு கூறுந்தார் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நான் சொல்லி இருந்தேன் நான் ஏசு ஏத்துக்கிட்டேன் ஏசு ஒரு நாள் புடநீர் தட்டி சொன்னாரு நீ ஏத்துக்கல நான் ஒன்னு ஏத்துக்கிட்டேன் உணர்வு <laughs> ஆபரகாமுக்கு என்ன ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார்னா ஈசாக்கை பலியா செலுத்த கொண்டு வந்து பலி செலுத்த வரும் பொழுது செலுத்தாத ஏன்னா இது என்னுடைய திட்டம் இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஆபரகம் வாழ்ந்த நாட்கள்ல என்னுடைய குழந்தை தேவன் கேட்பாரா என் பையனை கேட்பாரா என்னுடைய மூத்த குமாரனை கேட்பாரா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நாட்கள்ல தான் யார் வாழ்ந்தாங்க ஆபரகம் வாழ்ந்த அதனால தான் ஆபரகாம் என்ன கேட்கிறாரு உன்னுடைய ஏக சுத்தனும் ஒரே பேரன குமாரன் எனக்கு என்ன செலுத்து வாயாக சொன்னோன்னு அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாரு காஸ்பல் ஸ்டார்ட் ஆகுது சொன்னோன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு என்னை அவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் இன்னைக்கு நீ உங்ககிட்ட இன்னும் கேட்டிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் உங்ககிட்ட வந்து இன்னைக்கு நைட்டு ஏசு வந்து உங்க ஒரு பிள்ளைய கொண்டு வந்து வெட்டிர் அப்படின்னா நீங்க ஒன்னு கொஞ்சம் வேறமால இருந்தா இவர் ஏசு இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் இவர் ஏசு இல்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருவோம் எல்லாம் ஒரு எல்ல எல்லையா சொல்லுங்களா இப்படி வந்து இன்னைக்கு ஒருத்தர் கேட்டா நிச்சயம் தெரியும் இந்த தேவன் நம்முடைய தேவன் அல்ல இது வேற அந்நிய சத்தம் நாம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா அந்த நாட்கள்ல இந்த சத்தம் கேட்கணும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அதுதான் என்னை தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கான வழி கடவுள் என்னை ஏற்று கொண்டார் என்பதற்கு என் வீட்டுல இருந்து ஒரு பலி செலுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறான் இதைத்தான் ஆண்டர் சொன்னாரு நான் என்னுடைய குமாரன பலி அனுப்பி உன்னை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான இந்த உலகத்தில் அனுப்பி நான் உன்னை எவ்வளவு அன்பு கூறுகிறேன் உன்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அதுதான் நற்செய்தி நிறுத்திட்டுதான் <laughs> பெருமைப்படுத்துவாய் இருப்பாய் உன்னை சபிக்கிறவர்களை பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் உனக்குள் சொல்லுங்க பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் இதுதான் யாருக்கு அறிவிச்ச காஸ்பல் ஆபரகாமுக்கு நல்ல கவனிங்க ரூட் நல்லா கரெக்டா எடுக்கணும் வேறு கரெக்டா வேர்ல இருந்து தண்ணி பிடிச்சாதான் அழகா வரும் பாருங்க இதத்தான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சாரா இதுதான் சுவிசேஷம் அப்படின்னு அப்படியே நீங்க திருப்பிக் கொள்ளுங்க கலாத்தீர் கழுதுருப்ப மூணாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு அப்படியே ஆபரகாம் தேவனை சொல்லுங்க ஆபரகாம் தேவனை என்ன விசுவாசாரு எதை விசுவாசாரு 
ஆபரகம் எதை விசுவாசித்தார் அது அவருக்கு சொல்லப்பட்ட சுவிசேஷம் நல்ல கவனிய ஆபரகம் சொல்லப்பட்ட சுவிசேஷம் ஆபரகம் எதை விசுவாசித்தார் எல்லா தேவர்களும் நல்ல கவனிய எல்லா தேவர்களும் பலி வாங்குறாங்க இவர் பலி வாங்காதபடி நம்முடைய குமாரனை திருப்பி கொடுத்தாரு பாருங்க அதுலதான் அவர் தேவன் விசுவாசிச்ச பாருங்க ஒட்டு மொத்தம் உலகமே எப்படி பாக்குது பலி வாங்கினா விசுவாசம் சொல்லுது இவர் பலிய திருப்பி கொடுத்துட்டு இது சிஸ்டம் இல்ல நான் உனக்கு ஒன்று ஆயத்தம் பண்ணி வைக்கிறேன் உன் குமாரனை கொண்டு போல் சொன்னோடனே அவர் சொல்லிட்டாரு என் குமாரன் மூலமா பூமியில் வம்சங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சொல்லிட்டீங்களே இப்போ இந்த மகனை நீங்க தப்பி வச்சிருந்து நான் சொல்றேன் நீங்கள் என்னை பூமியில் வம்சங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்க போறீங்கன்னு என் பையன் உயிரோட கொண்டு வரதுனால நம்புற அதுதான் விசுவாசம் இன்னொரு முறை சொல்லட்டுமா இன்னொரு முறை சொல்றேன் ஈசாக் செத்திருந்தா அவர்தான் வாக்கு தத்துவத்தின் பிள்ளை அவர்தான் முதற் பேரான பிள்ளை வாக்கு தத்துவம் பிள்ளை செத்திருந்தா என்ன நடந்திருக்காது தேவன் ஆபரகம் கொடுத்த வாக்கு பொய்யா போயிருக்கும் ஆனா அந்த இடத்துல அந்த வாக்கு தத்துவம் பண்ண அந்த ஈசாக்கை திரும்ப கொடுத்து நான் உன் மூலமா பூமியில் வம்சங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சொன்னே அந்த ஆசீர்வாதம் இவன் வழியாகத்தான் என்ன போகுது வரப்போகுது இந்த ஈசாக்கின் வழியாகத்தான் யார் வருவாங்க கிறிஸ்து வருவார் அவர் மூலமா முழு உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கிற சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த வெளியெடுத்தவனும் இப்ப சொல்றாரு நான் என் தேவனை விசுவாசிக்க உலகம் முழுவதுக்கிற அத்தனை தேவர்களும் பலி வாங்குச்சு இந்த தேவன் பலி ஆகி தன்னுடைய குமாரனை கொடுத்தார் இல்லையா இதனால்தான் ஈசாக்க நம்ம இயேசு கிறிஸ்து ஒப்பனையை எடுத்துக் கொள்கிறோம் இப்ப வாசி களத்தில் மூணு ஆறு அப்படியே அதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படியே விசுவாசித்தான் பாருங்க தேவன் திரும்பி கொடுத்தாரு பத்திங்களா அதை நம்பினாரு பத்திங்களா அதுதான் தேவனுடைய நீதி அங்க சார் ஓ நீதி இல்ல உன்னுடைய செயல் இல்ல நீ பலி கொடுத்து நீ ஒரு காரியத்தை செஞ்சு என்னுடைய நீதி நிறைவேற்றுவதில்ல நான் என் சார்பில் என் குமாரனை அனுப்பி நான் உனக்கு செய்ய அதுதான் நீதி என்று அவர் நம்பினார் மேலும் தேவன் விசுவாசத்தினாலே புரஜாதிகளை நீதிமான்களாக்கிறார் என்று வேதம் முன்னால் கண்டு நல்ல கவனிய உனக்குள் சகல ஜாதிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு ஆபரகாமுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவித்தது இங்கதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களை சொல்ல விரும்புறேன் காஸ்பல்ல என்ன இருக்காதுன்னு சொன்னேன் என்ன வரக்கூடாது வந்தா சொல்லுங்க வந்தா அதுக்கு பேர் என்னது கலப்படம் ஓகேவா எப்படி ஆண்டர் பில்டர் பண்றாரு காமிக்குமா அப்படியே இந்த வச்சுக்கோங்க ஆதி வாங்க பன்னெண்டு இப்ப வாசிங்க எப்படி தேவன் அதுக்கு பில்டர் பண்றாரு பாருங்க திரும்ப திரும்ப நீங்க வாசிக்கணும் ஆதி ஆமும் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூணு என்னை <laughs> உனக்குள் <laughs> 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 இது யார் சொல்லப்பட்ட சுவிசேஷம் ஆனா கலாத்தீர் வரும் போது பாருங்க இப்ப கலாத்தீர் வாசிங்க மூணு எட்டு இப்ப வாசி மேலும் புறஜாதிகளை நீதிமான் ஆக்கிறார் என்று வேதம் முன்னால் கண்டு உனக்குள்ளு என்று ஆபரகாமுக்கு எதை தூக்கிட்டாரு 
உருவித்து <laughs> கொஞ்சோண்டு <laughs> 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 கண்ணுக்கு <laughs> 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 அவ்வளோ சாப்பாடு உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா வச்சுட்டு எவ்வளவு சாப்பாடு வச்சுன்னா கொஞ்சோண்டு விசத்தையும் சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு மேடம் நீ எதன் மாதிரி சாப்பிடுவீங்க யாரு என்ன பண்ண மாட்டோம் ஏப்பா இத்தனை நாள் உனக்கு சோறு போட்டேன் கொஞ்சம் விசமும் தரேன் சாப்பிடுனா யாராவது சாப்பிடுவோமா ஏன் அது என்ன அது அது எப்படி சாப்பிடுவோம் அது நம்மளை அழிச்சிடும் இல்லையா நம்மளை கொண்டுடும் இல்லையா நான் சொல்றேன் சுவிசேஷத்துல யாரு இந்த கிருபின் சுவிசேஷத்துல யாரு நியாய பிரமாணத்தையோ தேவன் நீதிக்கு பலி வாங்குற என்பதையோ தேவன் சபிக்கிறார் என்பதையோ சொன்னால் அது சுத்த சுவிசேஷம் இல்ல அது பியூர்லி கலப்படம் சுத்தமான கலப்படம் தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் இது சுத்த சுவிசேஷம் பாருங்கிராம <laughs> உடன்படிக்கையின் மொழி உடன்படிக்கும் மொழி இப்போ நானும் அந்த அருமையான பாப்பா இருக்கிறாங்க சகோதரி ரெண்டு பேர் இருக்கிறேன்னு வச்சோங்களேன் அவங்க நானும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சோங்களேன் இதை செஞ்சால் இந்த பிஸ்னஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் லாபம் இவ்வளோ நஷ்டம் லாபம் வந்தாலும் ஷேரிங் நஷ்டம் வந்தாலும் ஷேரிங் ஆனால் வந்து இல்லை லாபம் வந்தால் மட்டும்தான் நானே நஷ்டத்துக்கு பங்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஷேரிங் வருவாங்களா என்னோட இதுக்கு அந்த டீலுக்கு வருவாங்களா டீல் வரமாட்டாங்க ஆபரகாமுக்கு என்ன டீல்னா ஆபரகாமே உன்னை நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவனை ஆசீர்விப்பேன் உன்னை யாராவது சபித்தால் உனக்கு யாராவது துன்பப்படுத்தினா நான் என்ன பண்ணிடுவேன் உன்னை பாதுகாப்பேன் இதுதான் அவருடைய டீல் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து எப்படி டீல் பண்ணுறனா உன்னை நான் அழைச்சிட்டேன் உனக்கு யாராவது தீமை செஞ்சா நான் என்ன பண்ணணும் அந்த தீமையிலிருந்து உன்னே காப்பாற்றணும் ஆபரகாமனுடைய மனைவியை தூக்கிட்டு போயிட்டார் யாரு இன்னொரு தேசத்து ராஜா ஆண்டர் அவனை தூங்க விட்டாரா ஆபரகம் போய் தான் பேசினாரு மனைவி என்னன்னு சொன்னாரு சகோதரின்னு சொல்லிட்டாரு உயிருக்கு பயந்து சகோதரின்னு சொல்லிட்டாரு உயிருக்கு பயந்து ஆனா ஆண்டவர் நீ எப்படிப்பா சொல்லன்னு கேட்டாரா இல்ல இல்ல உனக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் 
வாக்கு கொடுத்துருக்கிற அவனை அங்கே தூங்க உள்ள அவனை தூங்க விட என்ன பண்ணார் அவனை வெளியே கொண்டு வந்து திரும்பி கையில் கொடுத்தார் நீ எங்கே வேணால் பாருங்க வேதத்தில் ஏன்னா இது வந்து கவனன்ட்டு கவனன்ட்லன்னா நான் அது நிறைய விளக்கலாம் பட் அது அதுக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லை அதான் இதான் உடன்படிக்கை ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் விலகுனிய புதிய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கையில் எந்த விதமான சாபமோ தீமையே கிடையாது உன்னை தொடுகிறவன் என்னை தொடுகிறான் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாரத வாசனவைகளை மேற்கொள்வதில்லை நல்ல குணிய புதிய ஏற்பாட்டில் எந்த உடன்படிக்கையும் எடுத்து பாருங்க அங்கே என்ன வராது தீமையே வராது அங்கே வந்து ஆக்கினையே வராது ஆக்கணையில் ஏசு ஒரு மனிதனை வந்து ஆக்கணை உட்படுத்தினார் அப்படின்னு முப்பத்தி மூன்று வருஷத்தில் எங்கே செஞ்சிருக்கிறாரா முப்பத்தி மூன்று வருஷம் இந்த பூமியில் அவர் வாழ்ந்தார் ஒரு மனிதனை சபிச்சிருக்கிறாரா ஒரு மனிதன் ஆக்கணை உட்படுத்தி இருக்கிறாரா ஒரு மனிதனே நியாயந்திருக்காருனா கிடையவே கிடையாது ஸோ அதான் நீங்கள் பிதா அவரை பார்க்கணும் பிதா பிதா அப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் பிதாவை ஏசு மொழியாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் எடுத்து வாசிங்க இன்னொரு வசனம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று போகிறோம் இப்போ இது புரிஞ்சிட்டீங்களா எதை கிடையாது சுவிசேஷத்தில் சாபம் அப்படி ஒரு வார்த்தையே ஆனால் புதிய சொல்லும் போது சொல்றாரு மேலும் தேவன் விசுவாசாலை புறஜாதிகளை நீதிமார்கள் என்று வேதம் முன்னாக கண்டு உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபரகாமுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்பட்டது அந்தபடியே விசுவாச மார்க்கத்தார் விசுவாசம் உள்ள ஆபரகாமுடனே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் நம்ம ஆண்டர் விசு அதே பாரு களத்தியர் மூணாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது சொன்ன ஆபரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புரஜாதிகளுக்கு வரும்படியாக ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசத்தை பெறும்படியாக இப்படி ஆயிற்று நமக்கும் சொல்ற பூமியில சகல ஜாதிகள் யாரால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆபரகாமால ஆசீர்வதிக்கப்படும் இப்ப உங்களால என்னால என்ன பண்ணுவது நம்ம எல்லாம் இப்ப நமக்கு நம்ம ஆபரகாம உண்டான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றிருக்கிறோம் அப்படின்னா யார் வழியே வருது நமக்கு நம்ம ஆபரகாம பிள்ளையா எத்தனை பேர் நம்மளும் ஆபரகம் பிள்ளையா சொல்லுங்க ஆபரகம் நமக்கு என்ன கிடையாது ஜீனிய ஆலேஜ் படி என்ன கிடையாது அவர் நம்முடைய முற்பிதாவும் கிடையாது முற்பிதாவுக்கும் முற்பிதாவும் கிடையாது ஆனா அவர் எப்படி நமக்கு பிதாவா மாறுறாருனா யூதர்கள் என்ன சொன்னா ஆபரகம் எங்களுக்கு யாரு தகப்பன் இப்ப நாம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனா ஏசு என்ன பண்ணாரு ஆபரகாமுக்கு அப்புறம் நே ஆபரகாமி இப்ப சொல்லுங்க ஏசு நமக்கு அப்பாவா இல்லையா இல்ல ஒரு சொல்லுங்க ஏசு அப்பாவா இருக்கிற மட்டும் ஒரு அள்ளி இல்லையா சொல்லுங்க இப்ப நான் சொல்லுங்க ஒண்ணு ஒண்ணு மத்த ஆபரகாமின் குமாரனும் தாவிதின் குமாரனும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து எல்லாம் சொல்லுங்க ஆபரகாமின் குமாரனும் யாரு அப்ப ஆபரகாம் யாருடைய ஆபரகாம் யார் குமார் வராங்க கிறிஸ்து இப்ப கிறிஸ்து நம்மளை என்ன மாத்தி வச்சிருக்கிறாரு அவருடைய பிள்ளைய மாத்தி வச்சிருக்கிறார் சோ ஆபரகம் ஆசீர்வாதம் நேரம் எங்க வருது கிறிஸ்து ஏசுவே நாம அங்க கனெக்ட் ஆகிறோம் எல்லாம் சொல்லுமா கனெக்ஷன் எங்க ஆபரகாம் கிறிஸ்து நாம ஹலே லூயா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சுவிசேஷம் எடுத்து வாசிப்போம் இப்ப இன்னைக்கு நாம சொல்ற சுவிசேஷமா அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய கேள்வி ஏன்னா எதுல ஆரம்பிச்சேன் எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நச்சை பாருங்க நான் ஒரு ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துக்குள்ள கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் நீ இருக்கிறவனமாவே வா ஏசு ஒண்ணு என்ன பண்ணுவாரு யாரா சொல்லு ஏசு ஒன்னு ஆசீர்வதிப்பாரு நீ இருக்கிற வண்ணமாவே வா அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா வந்த பிறகு நம்ம அவனை என்ன பண்றோம் ஒவ்வொரு கட்டளையா கொடுக்குறோம் இந்த வாரம் இதை செய்யணும் அப்புறம் இதை செய்யணும் அப்புறம் இதை நிறைவேற்றணும் இந்த கட்டளையை கொடுத்து கொடுத்து என்று சொல்கிறேன் எப்போ வரும்போது ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் சும்மா வான்னு கூப்பிட்டீங்க நம்ம சர்ச்சை எப்படி கூப்பிட்றோம் எதுவுமே பண்ண வேணாம் எல்லாம் சொல்லுங்க நீ வந்தா போதும் கோசங்களை யோ ஏசு இவங்களை என்ன பண்ணுவார் ஏற்றுக்குவார் சொல்லுங்க அப்படிதான் சொல்கிறோம் ஆனால் வந்த பிறகு அதை நடக்கலாம் என்ன பண்ணுறோம் நீ அதை செஞ்சியா நீ அதையும் பண்ணல நீ இதை பண்ணல ஏங்க இதெல்லாம் நீ சொல்லவே இல்லையே வாழ்க்கை <laughs> முக்கியமான 
ஏசு கிட்ட வந்து அது செய்ய வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இருக்கு சொல்லுங்களேன் நமக்கு சிலுவை மட்டும்தான் ஞாபகம் வரும் இப்படி நீட்டாவே அரைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு உங்க அரையறதுக்கு நீட்ட சொல்ல பெரிய காரியங்களே செஞ்சார் நாம ஒரு இடத்துல ஏசு பெரிய காரியங்களை செய்ய பிரசங்கம் பண்ணிட்டேன் ஒரு கிராமத்துல அவரு கேக்குறாரு ஏங்க எங்க ஊர்ல யாருமே சாவுலையே என்ன பொழுதுக்கு பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் இருக்கிட்டார் நான் புரிஞ்சுட்டேன் ஓ நம்ம தப்பா பேசிட்டோம் ஏங்க இது அந்த பெரிய காரியம் இல்ல இது வேற ஒரு கிராமத்துல நான் ஒரு பாஞ்சு வருஷம் முடி உங்களுக்கு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் சொல்லிட்டேன் எல்லாம் அமைதியா இருந்தாங்க அது உரைய வந்து ஏங்க நீங்க வாட்டி பெரிய காரி பெரிய காரி யார யார் செத்து போயிட்டாங்க நீ பெரிய காரி பெரிய காரி ஓ நம்ம வசனத்தை பார்த்துரும் அப்படின்னு சொல்லி கத்தர் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய அற்புதங்களை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா பெரிய காரி தான் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு பாஷை புரிந்து கொள்ளிருக்கு அதனால சரி ரைட்டு நம்ம தான் கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க வாசிங்க அப்போ கடவுள் என்ன பண்ணாரா அவர் அவர் ஏசு என்ன பண்ணாரு பெரிய அற்புதங்களை செஞ்ச அவர் விசுவாசிக்கிறவங்களும் பெரிய பெரிய முடியுமா முடியாதா ஆனா இது நல்ல வாசிங்க பிதாவனுக்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரிகளை தானும் இதை விட்டுட்டோம் இதை விட்டுட்டோம் ஏசு செய்யற கிரியை நாம செஞ்சா அவரை பார்க்கணும் பெரிய கரிக செய்யல பார்க்கணும் <laughs> அன்பு சகலத்தையும் வாசிங்க அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் விசுவாசிக்கும் நம்பும் அன்புக்கு பொறாமல்ல அன்பு தன்னை புகழாது அன்பு இருமாப்பாய் இராது அயோக்கியமானதை தற்பொழிவை சினம் கொள்ளாது இப்படி நிறைய கேட்டுக்கிறீங்க ஆனா சொல்லுங்க அன்பு தன்னை யாரையும் மாற்றாது எல்லாம் சொல்லுங்க அன்பு யாரையும் மாற்றாது அன்பு ஒன்றும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சைக்க அன்பு ஒரு காலும் ஒழியாது எல்லாம் சொல்ற அன்பு பிறரை மாற்றும் எழுதியிருக்குதா அன்பு யாரையும் மாற்றாது சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்க நான் எவ்வளவு அன்பு செய்யறேன் ஒரு நாளாவது மாறியா உன்னை நான் நேசி நேசி பாத்துட்டேன் நீ மாறின மாதிரியா சொல்லுங்க இல்ல பெண்கள் சொல்ல அடிக்கடி சொல்ல வார்த்த நீ ஒரு நாளும் மாறி இருக்கிறியா உன்னை எவ்வளவுதான் அன்பு செலுத்து எல்லாம் சொல்லுங்க அன்பு மாத்தாது அன்பு யாரையும் மாத்தாது சொல்லு பக்கத்துல கைப்பிடி சொல்லுங்க பக்கத்துல கைப்பிடுங்க அன்பு யாரையும் மாத்தாது அன்பு உங்களை மாத்தி விட்டுரும் அன்பு உங்களை மாற வச்சிடும் அதனாலதான் அதை எழுதல 
நாம நாம அன்பு செத்தனால அவங்கள மாத்து நடிக்கிறோம் அன்பு என்னை மாத்திரும் புரியுதா விளங்கணுங்க ஒரு அல்லா சொல்லுங்க கத்தல் அல்ல அதனால தான் ஏசு யாரையும் மாத்த வரல இவங்கெல்லாம் கிறிஸ்துவத்து மாறிட்டாங்க நான் சொல்றேன் ஏசு யாரையும் மாத்த வரல அவர் மாறி வந்த விதாவாகி தேவன் இந்த பூமியிலே அவரை அனுப்பி நம்முடைய ஒரே பேரன குமாரனை அனுப்பி நம்ம ரட்சிக்கும்படி அவர் தன்னைத்தான் மாத்திக்கிட்டாரு புரியுதா உங்களுக்கு ஏசு யாரையும் மாத்தனோரு கிடையாது நம்ம என்ன ஜோ பண்ணுறோம் ஏசு அவனை மாத்தும் இவனை மாத்தாண்டவரே மனைவி மாத்து கணவன் மாத்தும் இங்க மாத்திர வேலையில யார் செய்யறது இல்ல ஆண்டு செய்யறது இல்ல அதுதான் ரோமர் அஞ்சு அஞ்சு சொல்லு தேவனுடைய ஆவி பரிசுத்தா உங்களுக்கு உள்ளம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்படும் பொழுது நீங்கள் பிறருக்கு தகுந்தவர்களாய் மாறிவிடுகிறீர்கள் அன்பு உங்களதான் மாத்தும் மத்தவங்களை மாத்தாது நல்லா இந்த சொல்லுங்க மத்தவங்கள மாத்தாது உங்களை என்ன பண்ணி விட்டுரும் மாறிவிடு யாருக்கு வேணா நீங்க மாறிக்கலாம் நீ அட்ஜஸ்டபிள் ஆயிடலாம் இனிய தண்ணி மாறி டம்ளார்ல பாத்திரத்துல குடத்துல எதுல இருந்தாலும் நீங்க மாறிடுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு அந்த தேவ அன்பு உங்களை என்ன பண்ணிடும் அழகா மாத்தி விட்டுரும் எடுத்து வாசிப்போம் இன்னொரு வசனம் எப்படியே கழுது நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு வசனங்கள் சூப்பர் நாலாவதுல <laughs> அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது போல நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது கேட்டவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடியினால் அவர்கள் கேட்டவசம் அவர்களுக்கு இங்க ஒரு இங்க ஒரு சுவிசேஷ சொல்றார் நம்ம சுவிசேஷனா என்ன ஒரே வார்த்தை என்ன சொல்றோம் பாவத்தில இருந்து வர்றது எல்லாம் சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் பாவத்தில இருந்து வர்றதுக்கு என்ன தேவையில்லை சுவிசேஷமே தேவையில்லை பாவத்தில் இருந்து விடுதலை அதுக்கு என்ன தேவையில்லை சுவிசேஷமே தேவையில்லை நீ ஏசு விசுவாசிக்கும் போது உன் பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டுருது நல்ல குணிய நீ எப்ப இயேசுவை விசுவாசிக்கிறீர்களோ உங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுது இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு செய்தி ஐயா மாதிரி என்னை ஒருத்தர் கூப்பிட்டார் அங்க ஒரு தம்பி ஒர்க்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் ஒர்க்ஷிப் முடிவில் அவர் ப்ராப்பர்சி கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஒரு ஒரு அம்மா கூப்பிட்டு கத்திரி இந்த பாவத்தை நினைப்பூட்டுறாரு நீங்க இந்த பாவம் செஞ்சீங்க அப்படின்னு போயிட்டாரு பிரசங்க அது அந்த முடிச்சோடனே எனக்கு பிரசங்க வேலை நான் சொன்னேன் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமா அவ்வளவு தூரமா நம்மளுடைய பாவங்களை தள்ளி விட்டா அவர் நம்ம பாவங்களை நினைப்பதிலேன்னு வசனம் எடுத்து வசனம் என்ன சொல்லுது நம்முடைய பாவங்களை அவரு எல்லாம் சொல்லுங்க நம்முடைய பாவங்களை நீங்க கூட நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களே கத்தரி எண்ணி எண்ணி வச்சிட்டு இருக்கிறாரு நீ அன்னைக்கு அன்னைக்கு இதை செஞ்சிடலாமா நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நல்லா சொல்லுங்க அவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதி குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் உங்களே உலகத்தையா சொல்லுங்க உங்களை கண்டிக்கிறீங்க ஏங்க நீங்க உலகம் இல்ல நீ அவருடையவர்கள் 
நீங்கள் என்னுடைய <laughs> இந்த இந்த இது இருக்கு இந்த கார்டு இருக்குது எந்த கார்டு ஹலோ ஆதார் கார்டு இருக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்குது நீங்க கனடாவில் இருக்கலாம் அமெரிக்கா இருக்கலாம் இந்தியாவில் இருக்கலாம் நீங்க யார் தான் இல்ல இல்ல நீங்க யார் தான் நீ இந்தியர் தான் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் யார் தான் நீ அமெரிக்கா வந்தா யார் தான் நீங்க நீ எந்த தேசத்தில் இருக்கிறீங்களோ அந்த தேசத்தினுடைய பிரஜை யாரு நல்லா சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா நான் யாருங்க அது மறுக்க முடியுமா ஆனா வேற சொல்லு நீங்க இந்தியரா இருந்தாலும் நீங்க வாழ்றதா இந்தியர் ஆனா யூ ஆர் மை சிட்டிசன் நீங்கள் என்னுடைய பிரஜை நீங்கள் இந்த உலகத்துக்குரிய அல்ல எனக்குரியவர்கள் நான் இந்த உலகத்துக்கு ஏன்னா நான் யாருடையவன் பிதாவுக்குரியவர் ஏசு தன்னை எங்க ஒப்பிடுறாரு பிதாவுக்குரியவர் சோ என்னை விசுவாசிக்கிற நீங்களும் யார் தான் இந்த உலகத்தை சார்ந்தா நன்மைகளை <laughs> பாருங்க அவரை விசுவாசிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வேற கேட்டகிரி அவரை விசுவாசம் சொன்ன அவருடைய கேட்டகிரி எல்லாம் சொல்லுங்க யாருடைய கேட்டகிரி அவரு அவர் ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டேங்க நல்லா புரியும் யார் ரேஞ்சு வந்துருக்கிறோம் நான் எப்ப ஏசு விசுவாசனோ யா எங்க வந்துட்டேன் வேற மனிதனுடைய பாவமே அதுதான் மனிதனுடைய ப்ராப்ளமே அதுதான் டோட்டல் மனுக்குளத்துடைய ப்ராப்ளம் என்ன பாவம் என்ன சொல்லுங்க ஆதம் என்ன பாவம் பண்ணாரு நீங்க நம்ம பாவம் செய்யாதான் சொல்றோம் சொல்றோமா இல்லையா இல்ல சொல்லுங்க செய்யலாமா வேணாமா சொல்லுங்க மதுபானம் குடிக்கிறோம் நம்ம நம்ம சொல்ற பாவம் மதுபானம் குடிக்கிறது பொய் சொல்றது அப்புறம் வந்து திருடுறது விபச்சாரம் பண்றது வேஸ்தனம் பண்றது இப்படி நிறைய சொல்றோம் சிகரெட் குடிக்காத சொல்றோம் இதெல்லாம் சொல்லனால நீ குடிக்கிறேன்னு நான் சொல்லப்பா நான் சொல்றேன் இதை சொல்றீங்க மதுபானம் குடிக்கிறது சிகரெட் குடிக்கிறது அதனால இப்படி சொல்லிட்டாரு வெளியே போய் குடிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லல தயசரிக்கு தப்பா புரிஞ்சு கூடாது ஒருவேளை ஒரு இலை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டாரு ஆனா ஐயா கட்டி காப்பாத்து வச்சுக்கிறார் நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு வச்சுக்க மகா பாவி ஆயிரும் அப்புறம் நல்லா நீங்க புரிஞ்சுங்க நாம சொல்றோம் லிஸ்ட் போடுறோம் போடுறோமா இல்லையா சொல்லுங்க இதெல்லாம் பாவம் தானே ஒரு லிஸ்ட் வச்சு அதான் சொன்ன நாம என்ன வச்சிருக்கிறோம் சரி இதெல்லாம் ஆதாம் செஞ்சாரா அப்ப அவர் என்ன பாவம் பண்ணாரு அதுதான் கேக்குற என்ன அதுதான் பாவமா கீழ்படியாம சொல்லுங்க அது என்னது கீழ்படியாம தான் பாவம் எது கீழ்படியில நல்லா கவனிங்க அதுதான் பாவமா எடுத்து காமிக்கிறேன் ரோமர் அஞ்சாவது அதிகாரம் அநீதி எல்லாம் பாரு அம்மா சொல்றேன் அநீதி எல்லாம் எல்லாம் பாவம் போட அநீதி எல்லாம் அநீதி தான் ஒண்ணு எதுவுமே பாக்கி இல்லட்டாங்க சோத்திரம் ஆனா பாருங்க அந்த அநீதி உலகத்தில் தான் கத்தர் உங்களை நீதி நிறைந்த வச்சிருக்கிறார் ஆமே அவரு என்ன வைக்காரு 
அநீதி எத்தனை அநீதி இருந்தாலும் அந்த அநீதியிலிருந்து என்னை நீக்கி அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு கழி வச்சிருக்கிறாரு இப்ப என்ன சொன்ன ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆ வாசிங்க இல்ல ரோம ரோமர் ஐந்து பதினாறு மேலும் மேலும் ஒருவன் பாவம் செய்த உண்டான தீர்ப்பு தேவனர்னு இவுக்கு ஒப்பானதல்ல அந்த தீர்ப்பு ஒரே குற்றத்தின் நிமித்தம் ஆக்கணைக்கு எதுவாக இருந்தது கிருபையின் வரமோ அநேக குற்றங்களை நீக்கி நீதி வழங்கும் தீர்வு எதுவாக இருந்தது அல்ல கவனிங்க அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் உணவாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியின் கனியாகிய பரிபூரணத்து பெருகள் இயேசு கிறிஸ்தின் ஒரு ஆளே ஜீவன் அடைந்து ஆளு என்பது அதிக நிச்சயமாக நல்லா பாருங்க ஒரு மனிதருடைய கீழ்படியாமையினாலே என்ன போட்டிருக்குது இன்னொரு வசனம் கூட உங்களுக்கு எடுத்துறேன் நல்லா இன்னும் அருமையான வசனம் இருக்குது வாசிக்க பத்தொன்பது அதுலயே தப்பு <laughs> 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 ஆனா வசனம் என்ன தெரியல சொல்லுது எடுங்க ஆதியா மூணாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க அடுத்த வசனம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பதினாலு அப்பொழுது தேவநாய் கத்து ஸ்திரீ நோக்கி இல்ல 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 அப்பொழுது தேவனாய் கத்த ஸ்திரீயை நோக்கி நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார் பாரு கவனிய சர்ப்பம் என்னை என்ன நடந்தது எதுல வஜ்ஜிக்கப்பட்டாங்க நான் சொன்ன நம்ம போல இன்னைக்கு பாவத்துக்கு லிஸ்ட் யாருக்கு தெரியாது ஆதாமுக்கு தெரியாது <laughs> பாதிப்பு சொல்லுது பாருங்க சொல்லுது சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது இல்ல சொல்லுங்க திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லுங்க இன்னொரு சொல்லுங்க அதனுடைய மூல பாஷன்னா சர்ப்பம் என்னை மறக்க பண்ணினது எழுதிக்கோங்க சர்ப்பம் என்னை கேள்வி எதுல இருந்து மறக்க பண்ணிச்சு சொல்லுங்க சர்ப்பம் என்ன மறக்க பண்ணிச்சு எதுல மறக்க பண்ணிச்சு மறக்க பண்ணிச்சு நாலாவது அதிகாரம் அதே மூணாவது அதிகாரத்து வாங்க சொல்லித்தர ஒன்னாவசம் தேவநாய கத்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவங்களை பார்க்கணும் சர்ப்பமான தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது அது ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருச்சங்களின் கனியை புசைக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது ஸ்திரீ சர்ப்பத்தை பார்த்து நாங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருச்சங்களை புசிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் புசிக்கலாம் ஆனாலும் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருச்சத்தின் கனியை குறித்து தேவன் நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அதை புசிக்கவும் அதை தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீ நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் நல்ல கவனிய நல்ல கவனிய இதான் பாவம் நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்க நீங்கள் புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களை போல இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்று என்ன பாவம் தெரியுங்களா எந்த வார்த்தையை மறக்க பண்ணா நல்ல கவனிய ஆல்ரெடி ஆதாமு எவன் தேவன் உருவாக்கும் போது அவர்களை ஒரு தேவர்களை போல உருவாக்கி வச்சிருந்தார் அவங்களுக்குள்ள என்ன கிடையாது ஒரு இப்படி சொல்லுவேன் நான் சொல்றேன் 
ஆதாமுக்கும் கிறிஸ்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஆதாம் உடைய ஆதாம் எப்படி இருந்திருக்குன்னா அப்படி யார் வாழ்ந்திருக்கணும் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படி யார் வாழ்ந்திருக்கணும் அதுதான் இப்படிதான் யார உண்டாக்கணும் இந்த வாழ்க்கை வாழ்ல இப்ப நான் வாழ்ந்து காமிக்கிறேன் இப்படிதான் ஆதாம் சாரி இப்படிதான் ஆதாம் இருந்திருக்கு ஏசு வாழ்ந்து காண்பித்தார் ஏசு எங்கேயாவது நீங்கள் தேவனை குமாரன் கேட்டது ஒன்றாயிருக்கிறோம் அவர் கேட்டாருக்கிறாங்க அவர் ப்ராப்பரா பதில் சொன்ன பதில் மூணே பதில் தான் மூணு பதில் தான் கரெக்டா கொடுத்துக்கிறார் மூணே இடத்துல தான் பதில் கொடுத்துக்கிறார் சொன்ன கேள்விக்கு சொன்ன இல்லைனா கேள்வி கேட்ட திரும்பி என்ன கேட்பாரு கேள்வி தான் கேட்பார் சரி இப்ப கவுனிங்க என்ன பிரச்சனைனா ஆதாமை தேவன் அவரை போல சிருஷ்டித்தார் ஆதி ஒன்னு இருபத்தாறு நம்மை போல மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக எல்லாம் சொல்லுங்க யாருடைய சாயல் யாருடைய ரூபம் பிசாசிக்கு வந்து என்ன சொல்றா நீ யாருடைய சாயல இல்ல யாருடைய ரூபத்துல இல்ல நீ இத சாப்பிட்டா எந்த ரூபத்துக்கு வந்துருவ அதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு ஏதா பிரச்சனை ஏசு உங்களை அவரை போல வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் அவரை போல இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம வைக்கிறா பாருங்க அதுதான் இன்னைக்கு பாவம் புரியலையா இன்னொரு முறை சொல்றேன் பாவம் வேற எதுவும் இல்ல நீங்க இயேசுவை போல இருக்கிறீர்கள் இயேசுவின் அத்தாலத்தால் கழுவப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இயேசுவாகவே மாற்றப்பட்டீர்கள் என்பதை நம் மறுக்க பண்றான் பார்த்தீங்களா அதுதான் பாவம் இப்ப நான் சொல்றேன் இப்ப நீ யாருடைய ரூபம் நீ யாருடைய சாயல் ஆனா இப்படி சொல்லிட்டு நான் அவருடைய சிட்டிசன் இல்ல அவருடைய பில்லு இல்ல அவருடைய பிரஜை இல்லைன்னு சொன்னா அது என்ன நான் உலகத்துக்குரிய சொன்னா அது என்ன அர்த்தம் அதே சொன்னாரு நான் இந்த உலகத்துக்கு நான் வந்து அந்த சிட்டிசன் நான் அந்த சாயல் அப்படி அப்படிப்பட்ட சாயல தான் தேவன் உங்களை என்னை வைத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு இந்த பாருங்க நல்ல நீங்க கவனிக்கணும் எங்க வந்து மாற்றம் வந்து நல்ல கவனி எங்க மாற்றம் வந்ததுன்னா இயேசு சோதிக்க வந்தாங்களா பிசாசு வந்தாலும் வரலையா ஹலோ இயேசு பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னா இயேசுக்கு ஒரு சோதனை வருது என்ன வருது நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் அங்கே என்ன பண்றான் பிசாசு அவரோட குமாரன் மருதல் வைக்க வைக்கிறது தான் பாவம் ஆதாம் எவள் என்ன பாவம் செஞ்சாங்கன்னா நாங்கள் தேவனுடைய குமாரன் தேவனுடைய குமார் என்பதை பிசாசு மறக்க பண்ணினா அதுதான் பாவம் நான் சொல்றேன் தேவனுடைய வார்த்தை மீறினது தான் பாவம்னா இன்னைக்கு நீங்களா தேவனுடைய வார்த்தை மீறலையா எல்லாரும் என்ன பாருங்க மீறுமா மீறலையா கீழ்படியறத விட கீழ்படிய என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய வார்த்தை மீறுமா மீறலையா ஒவ்வொரு வேலை மீறுமா மீறலையா அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ராக்கெட்டை கிட்படுத்திடலாமா ஆனா அவர் சொல்றேன் ஒரே விஷயம் சொல்லாரு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ எல்லாம் சொல்லுங்க ஆக்கிடை தீர்வு உட்படான் என்னை விசுவாசியாதவனோ ஆக்கிணைக்கு தீர்ப்பு உட்பட்டாயிற்று ஒரே ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் என்னை விசுவாசா நீ என்ன பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் உனக்கு என்ன கிடையாது கான்டமினேஷன் கிடையாது அதிகாரம் முழுவதும் போகணும் <laughs> 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 வாரத்தில் ரெண்டே நாள் தான் சைவ சைவத்தை எனக்கு கொடுப்பாங்க எங்கள் அம்மா 
Itu kerana tu orang yang lada. Hahaha. 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 Aduh, amma apa pati beli suli, amma hilang, iran denda, ane ni cerbang, orang ni la, barat ni dengi ni beli suli ya, ane cerbang, ada barang ni ada, unar lah, ada la tower, heh, dewa ur ur ini ni ane terikar la, ame, ni anda denomination ni mukim la, orang lu melayu denomination ni yes Krist, awal la tau, ur eh denomination ni ari, yes Krist, mudi je bocci, nama Krist awal la tau, ur eh barat awal la nama Krist awal la, nama kulla pala piri ur la, ane Kristu ur la, ni la. Enda perih mula Kristu undra air kira, Dewa undra air kira, ha? Ertu wasipu, ertu wasipu. Anu wasan wasipu muri cila barang, ha? Anaalan thotatni nadi bilir kira, virchitin kani kritte Dewan. Ninggal saga ada badi kaya, pusik kyo, adai thodoh wenan sunan. Ap barang, apo wenan sulde? Ninggal yar in badai maraka pandratna yarode bela. Bisa sahaja ini kuda keluar dari sini le, Unggul kai Dewan seidu mudik te, anda dan mian ini orang ini petch anu bui ke kuda ini bodir kaga, Unggul ini silu semua kau ikirah, bisa? Nih silu semua kau alik ke pertama orang le, le? Nih silu semua kau alik ke perli ye? Nah telinga sahaja nih silu semua kau alik ke perli ye le? Saya dah ingat solli de, orang ni pin bete beri minal, awan tanai tan berite, cancel berite kundi, anda jual mo, ini pin bete kerap. Apa dia asal solli de? Anak wungkar ayah saya ingat saya solli de, silui semua kau solli de, ye na silui ini bade, nama ni ni kira, awal rode, awal rate tu kau silui ini bade awal awam mana, silui ini bade awam mana, mana ni beri jual ni? Pah, silubi ini betul orang awam mana cinnno? Inni kira ni apa teri ini inni ke? Inni ke untuk orang tu putih ni cinnma marik cie, ye de? Silubi, ana yes Kristus wal nanti kalau silubi ini betul, yella awam ini tu berikir, ye cikar orang orang awam mana cinnno? Kau ni jual ni, karung buli sambuli kuti ramu guru pera kau ni dah ramu kaya nalar gma? Hah, kalau kalut melok orang, cakap ni yes kalut melok kau ni dah, orang 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 ni kalut melok orang cie, ini ni pun ambah, ani nanti setel mana? Abang ni pun pandai rumah tuan, orang rata ikut solra. Barang eh, anda mari orang itu rawu mana cincin? Ede? Silvey. Anak saya solra re, yang ni pin bertanya orang kenapa baru? Rawu mana baru? Nindai baru? Hah? Ini adalah sakit cincin orang baru mudi ma? Abang ni kira re. Sister solra ngan, bel solra ngan. Inda ubah dia sangat kandi dengan solra, ane eger rawu ribit tu pay bintar. Amin. Apo? Enak ni ni orang kemari silvey yang ada ikut la. Silvi ini bade, na, ini na aduh rawa mana, anda nak kalla, ana Kristu adu yaitukon mana, nama de awam ane engkau lelai awar yaitukon dar, nama de dukkang engkau lelai awar suman dar, nama de belai bini engkau lelai awar suman dar, nama de noy engkau lelai awar yaitukon dar, nama de sabang engkau lelai parigiri dar, nama de akram engkau lelai nikki dar, nama de biadi thunbo belai bini akram engkau, segala uti es nikki, silvi le nama kaga, weer wadi bilai, weer farm le nanme engkau lekor terikra. Ni kita mungkin biadu macam ni, mana sih no? Biadu yang macam ni kaya kuda. Inda biadu yang lindu porta, yes, saya ni kena senjut mudik cerita. Hendah itu kita mau warno. Kita terima keli kita pada kerja. Kita keli kita yes suet kuda. Anak ini ada apa dia mati kira? Nama kita apa dia yes ni mungkin kena senjut kira. Silvey le senjut mudik tak kiri kira ini kita marak mana tak kuda. Kalau ni cula ini ni silvey semua kau ni dulu. Anak silvey le senjut mudik tak ini kita lena pandu. Mereka wad keliling yang lada pikir kan? Ada kat teralih terukra. Sir, ini patut semua muncir kan? Anu wasan agar dua Swiss Swiss mana wasi po? Roma mukim mana wasan? Ya, beri air lawas cuma le, nahlu, orang ni rendah le, ur Swiss Swiss hari ini pergi. Adi na Swiss Swiss na? Idu mu nama kana Swiss Swiss sama le, elah solong kan? Mudah Swiss Swiss na apa beragam muke? Solong apa beragam muke? Indonesia 
பாருங்க இந்த வசனம் யார் பத்தி பேசுனா எகிப்தில் இருந்து அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆவதற்காக இஸ்ராயல் மக்களுக்கு இஸ்ராயல் மக்களுக்கு தேவன் என்ன கொடுக்கிற மோசை அழைத்து மோசே என் ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறாங்க யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் ஆறு எட்டு சீக்கிரமாக வாசிங்க பத்து நிமிஷம் நான் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் பேக்கேஜ் முடிச்சிடலாம் மூணாவது அதிகாரம் ஆறாவது ஆறு ஏழு வருஷம் பாருங்க சுவிசேஷ் என்னன்னா எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து ஆலோட்டிகளின் நிமித்தமாக கேட்டேன் அவர்கள் எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலை ஆக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி நல்லா கவனிங்க நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க அந்த எட்டாவது அவரை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலை ஆக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி காணானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் எபிசியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் நல்ல கவனிய யாரும் தூங்கிறாது ஏசியில் இல்லை ஏற்கனவே நிறைய பேர் கை கட்டிட்டீங்க இல்லை உள்ள இறங்குது பனி உள்ள எப்பயும் பனி உள்ள இறங்கும் ஆமே ஐயா வேற பகலில் குளிர்ச்சியான வேலையை வச்சிருக்கிற இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டம் ஏசியில் பிரசங்கம் பண்ணுறது நல்ல ஒரு ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் சுவிசேஷம் என்பது விடுதலை என்னது எதை அறிவிக்கப்பட்டது எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆவார்கள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த சுவிசேஷம் நல்லா கவனிங்க சுவிசேஷம் விடுதலை மட்டும் கூறவில்லை மீட்பு மட்டும் இல்ல வெறும் மீட்புனா அது விடுதலை இல்ல எகிப்திலிருந்து வந்துட்டாங்க அதுல என்ன இருக்குது அது அங்கேயே இருக்கலாம் ஆனா வசனம் என்ன சொல்றது அறிவிக்கும் போது எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி பாலும் தேனும் ஓடுகிற விசாலமான இடத்துல உன்னை கொண்டு வருவ இதுதான் சுவிசேஷம் நான் சொல்றேன் நான் வந்து அடிமையா இருக்கிறேன் ஜெயில இருக்கிறேன் வெளியே கொண்டு விட்டேன் வெளியே வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டோம் என்ன பண்ணிட்டோம் வேலை என்ன சொல்றது கொலைச்சர் ஒன்னு பதிவு என்ன சொல்றது இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி இருளின் தமது அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்த டிஸ்கனேஷன் எங்க விடுதலைனா எங்க போய் சேர்ந்து அதான் சுவிசேஷம் நம்ம விடுதலை ஆயிட்டோம் ஆனா எங்க போய் சேர்ந்து இருக்கிறோம் வெறும் மீட்பு இல்ல மீட்பும் அதுக்குரிய பரிகாரம் தெரியுமா வந்து என்ன பண்ணினாரு என்ன செஞ்சாரு என்ன செஞ்சு முடிச்சிட்டு போயிருக்கிறார் நமக்காய் செய்து முடிக்க வேண்டிய எல்லா கிரிகளையும் செய்து முடித்தபடினாலே தான் அவர் வந்து நமக்கு லாபம் அதனால கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவி எனக்கு ஆதாயம் பாருங்க அங்க வசனம் சொல்லு பாருங்க மீட்பு எப்படி வருது பாருங்க மீட்புக்கும் நீங்க கீழ்படிஞ்சே ஆகணும் மீட்பும் சுதந்திரிப்போம் எல்லாம் சொல்லுங்க சுவிசேஷன் என்னது விடுதலை அது என்ன பண்ணணும் சுதந்திரிக்கணும் ஏன்னா வசன சொல்லுது ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப் என்பவர்களுக்கு நான் ஆணையிட்ட தேசத்தை உன் என்ன பண்ணுவேன் கொண்டு போ அதுதான் முழுமையான விடுதலை எகிப்தில் இருந்து விடுதலை ஆகி எங்க வாழ்றது இல்லை விடுதலை மனாந்தரத்தில் வாழ்றது விடுதலை இல்லை நீங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பரலோகமே இன்ப காணான் இல்ல சொல்லுங்க என்ன காணான் நம்மள எங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் காணான்னு யாத்திரை போயிட்டு இருக்கிறோம் சொல்லுங்க எங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் 
இப்போ நம்ம சொல்ல கிறிஸ்தவாளு ஐயா காணாத காணாத ஒரு இடத்துக்கு காணாதுக்கு எங்கே போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோங்கன்னா நம்மளாம் எங்கே போகிறோம் நமக்கு இப்போ வந்து விடுதலை ஆகிட்டோம் இப்போ எங்கே போக போகிறோம் அந்த காணாது எது பரலோகம் எங்கே போகிறோம் சரி எனக்கு ஒரு கேள்வி காணான் தான் பரலோகம்னா அங்கே யார் எபிஐஸ் ஏறி மோரி ஏறி எபிசரெலாம் எப்போ வந்தாங்க ஏங்க பரலோகத்தில் காணான் அப்படின்னா அங்கே ஏழு ஜாதி இருக்கிறான் அந்த ஏழு ஜாதி எப்போ துரத்துருது அப்போ பரலோகத்துலேயும் ஒரே கச்சப்பூச்சா கச்சப்பூச்சா கிடக்கு அங்கேயும் பல ஜாதி இருக்குது புரியுதா ரொம்ப விலகுனா தான் புரியும் மைண்ட் என்ன பண்ணுங்க ஷார்ட் பண்ணுங்க காணா நம்மளுடைய டிஸ்கினேஷன் இல்ல பரலோகம் காணான் கிடையாது காணான் இந்த பூமியில சுதந்திரிக்க வேண்டியது காணான் பரலோகம் கிடையாது காண இந்த நான் வசம் சொல்ல முடியும் நீ காணானுக்கு போ அங்க ஏழு ஜாதி இருப்பாங்க ஏழு ஜாதி என்ன பண்ணு துரத்து துரத்து அதை என்ன பண்ணிக்கோ சுதந்திரிச்சுக்கோ நான் அவன் கூட இருந்து உனக்கு உதவி செய்வேன் அப்படிங்கிறார் ஏன் கேள்வி இல்லைனா இந்த உலகம் வனாந்திரம் இந்த உலகம் வனாந்திரம் இப்போ அங்கே காணான் எது அப்படி தானே சொன்னாங்க இந்த உலகம் என்னது வனாந்திரம் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஏன் வனாந்திரமாச்சு ஏன் இந்த உலகம் வனாந்திரமாச்சு ஏன் உனக்கு காணான் பரலோகம் அப்படின்னா நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்த காணானை மறந்துட்டு நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய காணான் என்னுடைய கேனன் என் ஏசு என்னுடைய என்னுடைய காணானுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய ஏசு அதனால்தான் அவர் காணானியரா வந்தார் காண கூடியவரா வந்தார் அல்ல இல்லையா அவர் கலிலேயன் அவர் கலிலேயாவில் வந்தவர் ஏசு கிறிஸ்து பாருங்க வசனம் வாசிங்க நல்லா ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுக்குறேன் பதினஞ்சு பதினேழு வாசிங்க அதே அதிகாரத்தில் சீக்கிரம் வாசிங்க பதினஞ்சு பதினேழு மேலும் தேவன் மோசை நோக்கி சிறுமையிலிருந்து நீக்கி நல்லா கவனிங்க பாருங்க சுவிசேஷம் என்பது மீட்பும் சுதந்திரிப்பும் எல்லாம் சொல்லுங்க மீட்டு சும்மா மீட்டு இல்ல விடுதலை என்ன பண்ண போறேன் இப்ப நல்லா கொஞ்சம் எகிப்தில் இருந்து விடுதலை ஆக்கி எங்கயோ போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அவங்க யாரு அடிமை அவங்க எல்லாம் கொன்றுவான் ஆனா வசன சொல்லுது எங்க விடுதலை குறுகிறதோ எங்க போகணும் டிஸ்கினேஷன் சுவிசே என்பது நம்மளை எங்க கொண்டு போய் உடுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதான் இப்ப நம்ம எல்லாம் கிளம்பிட்டோம் உலகத்தில் இருந்து விக்கிரகத்தில் இருந்து அந்நீதியத்தில் இருந்து கிளம்பிட்டோம் விடுதலை ஆகிட்டா இருப்பு கேள்வி எங்க போக போறீங்க பரலோகத்துக்காசீர்வாதங்களும் விடுதலை <laughs> 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 இப்ப நான் எங்க வரணும் கடைசி வசனம் வாசிங்க நாலு அதெல்லாம் நல்ல கொடிய ஹலோ இதான் உங்களோட டிஸ்கினேஷன் பாயிண்ட் நீ எங்க போகணும் நீ எங்க இருந்து வேணாலும் வந்திருக்கலாம் நீங்க திருச்செங்கோட்ல வந்திருக்கலாம் ஈரோட்ல வந்திருக்கலாம் திருப்பூர்ல வந்துருக்கலாம் லண்டன்ல இருந்து கூட வந்திருக்கலாம் அது முக்கியம் இல்லை எங்க வந்து சேரணும் வாசிங்க ஆதலால் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபைய அடையவும் தைரியமாய் அவருடைய கிருபாசன கண்டையில வந்து சேர கடவும் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் எது கிருபாசன தண்டை இங்க வா ஏன் அண்டைய வந்து நில் நீ எங்க வேணா விடுதலை ஆயிருக்கலாம் எதுல இருந்து வேணா விடுதலை ஆயிருக்கலாம் எந்த சூழல் வந்திருக்கலாம் உங்களுடைய பாயிண்ட் ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய கிருபாசன ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் பெறும் வசந்த் அப்படி வாசிக்கல ஆதலால் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆதலால் 
நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில